es poblano, vamos a recibirlo ahora sí ya. El último, el último, él es poblano, eh, es un gran ser humano, es un gran amigo también, lo quiero demasiado. Y bueno, es empresario, es conferencista, es TikToker también, nos hace reír muchísimo ahí en TikTok. Así que recibamos por favor con un fuerte aplauso a Bernardo Feta. Qué chingón, qué chingón estar aquí. Qué chingón, esta entrada. Acuérdense que venimos de una pandemia. Acuérdense que venimos de una escasez de abrazo y de amor. Y bueno, esta entrada precisamente es para eso, para tratar de sacar el foie y realmente abrazar y dar abrazos como no los dimos en pandemia. Entonces, ay, déjenme respirar un tantito porque trabajo con mucha intensidad todos los días. Pero gracias, Luz, de verdad, eres, eres increíble. Gracias, Andrea. Porque la verdad, normalmente las conferencias que se hacen dentro de los medios de comunicación y, y, y bueno, todos esos congresos son precisamente para hablar de éxitos, de emprendimientos, de logros, de egos. Y muy pocas personas como Luz se preocupan precisamente para demostrar que detrás de una pantalla y de un generador de contenido hay una historia, hay una historia que todos pensarían que es una historia perfecta y que es una vida perfecta, pero no hay vidas perfectas. Hoy a los chavos hay que explicarles que un empresario, un generador de contenido, un deportista de alto rendimiento, un deportista de bajo rendimiento, todos tienen una historia que contar detrás de su éxito ¿sí? porque es muy difícil postear los fracasos normalmente todos los que generamos contenido posteamos lo mejor de nuestro día la fotografía en la playa cuando estás feliz o, o, o cuando no estás feliz ¿eh? porque de repente estás que te lleva la chingada agarras el celular y entonces ya piensan que estamos felices pero no, apagas ese celular y de repente te entra el pensamiento y te entra esa tristeza que todos los seres humanos tenemos. Yo quiero platicarles desde lo más profundo de mi alma quién era Bernardo Fernández. Bueno, yo sé que tenemos y, y, y muy, muy, poco, muy poco tiempo, pero voy a tratar de ser lo más rápido y conciso para que se quede este mensaje. Bernardo Fernández era un niño muy intenso, muy... Con mucha, con mucha energía y muy problemático para mis papás, porque pues, al ser muy intenso pues, hay que tener una forma de pararlo. Entonces a mí me metían mucho al deporte porque ahí básicamente me hacía la biología. Eh, yo tuve un papá estricto, un papá muy estricto y una mamá muy, pero muy consoladora conmigo, porque yo creo que era así el equilibrio. El equilibrio en mi casa era mi papá me metía la mano dura y mi mamá. Llegaba siempre al cuarto cuando yo estaba ya hecho mierda en el cuarto y me decía tranquilo, tú eres chingón, tú eres chingón, vas a salir, vas a salir. ¿Y por qué les digo tú eres chingón y vas a salir? Porque desgraciadamente yo para mi estudio fui muy mal, muy muy mal. Me robaba cinco, creo que tengo el récord en la reprobada de, de la historia del pueblo. Pero pues así era, tenía déficit de atención, eh, como que no sabían mis papás qué hacer. O sea, de repente me sacaban del colegio, me llevaban al negocio de la barbotera, ahí en el centro, que andaba bultos, a lavar baños, eh, teníamos un negocio de barbotes desde mi abuelo. Y para mí fue muy difícil, porque ahí empieza la primera inseguridad y más difícil que he tenido, que yo me sentía tonto. Un chavo, sacaba varias calificaciones, mi hermano mención honorífica, mi hermana cuadro de honor, y entonces yo me sentía como el. El, el tonto, el tonto de la familia, que era inteligente, entonces pues, me enfoqué al karate, me enfoqué al fútbol, al fútbol americano. Entonces yo trataba de dar lo mejor de mí en los deportes para que mis papás se sintieran orgullosos. Tal vez así, yo le doy cierto respeto y miedo a mi papá. Y créanme que todo esto que les voy a platicar, de repente se me va a quebrar la voz, pero de eso se trata. Se trata de ser persona y no personaje. Y es lo que hace falta en las redes sociales, ser más persona que personaje. Todos en este mundo tenemos un porcentaje de personaje y un personaje y un porcentaje de persona. Lo más chingón de un ser humano es su autenticidad. Y es cuando elevas el porcentaje a lo máximo 
de tu persona y se queda un cuerpo de tu personaje. Yo les invito a eso, porque de verdad ahí es donde van a encontrar su felicidad, su autenticidad, y de ahí van a ser compatibles realmente con la gente que necesita estar en sus vidas. Muchas veces pasa. No es que ese cabrón no ha cambiado, era mi brother, pero no, no cambió, era un personaje. Y al final el personaje se le ven los cables. Pasa un tiempo y lógicamente ese personaje se vuelve chico, sale la persona y dices, ¿cómo ha cambiado? Y eso pasa mucho en los matrimonios, que desgraciadamente hoy el 62% de los matrimonios fracasan precisamente por eso. Porque cuando tú quieres conquistar a una mujer, te vuelves personaje. Tú dices, no, pero yo, mira más, ¿qué va a pasar? No, pero me va a dejar de sus sentimientos, yo quiero que salga, ¿no? Y entonces, ¿sabes cómo que me gustan los hippies? Puta, yo me voy a ver todos los días mi fe. A ver, este cabrón, echa mi pierna, no, 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 y te arreglaste la mala decisión. Entonces, yo de verdad les invito a que. Gracias, hermanito. ¡Ah, qué belleza! Este, les invito que, a que realmente valoren y ya su examen de conciencia, es decir, ¿qué porcentaje traigo dentro de mí que es la persona y no el personaje? Todos, hasta el Papa, deben de tener un personaje a la que hablen ahora de estar con alguien. Como un vendedor de coches, ¿no? Cuando tú quieres vender un coche, tú eres vendedor de coches y si ves que entra la señora con la bolsa y todo y le vas a vender una camioneta de último modelo, le vas a hablar de las vestiduras, del hilo, del quemacojos, de no, y entonces te vuelves un personaje ahí, no, ¿cómo le hago? No, me quedo porque se ve que ella habla mucho y quiere que le escuche. Entonces ahí te vuelves un personaje porque tienes una visión. Si entra un caballero con un, con un este, portafolio y el estilo de traje, pues dices, no, pues este cabrón si hay que hablar de nuestro baño de fuerza, se va a animar la piel, hay que hablar de abrir el motor. Yo les invito a que sean más personas que personajes de regreso. Yo les hago mi alma y les digo que sí tuve un padre muy, pero muy estricto, que amo y adoro y que doy gracias a Dios de que haya sido así, porque si mi papá fue así, es por algo que yo hoy me considero un buen hombre. Pero me regreso. A los cinco años yo me hacía vivir en la cama. Yo, esto que les estoy contando de verdad, a lo mejor no mucha gente lo podría contar, no pueden contar sus dolores desde el más profundo, pero de verdad el mundo necesita que abramos nuestra alma y nuestro corazón para que realmente los chavos se den cuenta que no todo brilla, que no todo es oro. Yo me hacía vivir a los cinco años y yo tenía mucho miedo porque mi papá me decía que si me seguía haciendo que me iba a dar a los pisos. Y a los cinco años, pues tú no sabes qué es el pisos. Y te, te dijo: Mira, cabrón, ahí trabajas con agua fría, ahí te levantas a las cinco de la mañana, ahí estudias, pero no creas que estudias ahí con buenos libros y se sabe O sea, me, me pintó un oficio muy, 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 muy difícil. Yo lo que hacía era, me acostaba en mi cama dormiendo mi hermano y yo en camas individuales y junto a mi cama de una ventana hay un pedacito de, de, de pasillo con la alfombra pero en ese pasillo nadie podía entrar porque era muy angosto y para entrar es, es, era la persona que nos ayudaba que a lo mejor tenía la cama, ¿no? pero era muy difícil que se pasara entonces yo todas las noches lo que hacía era me hacía dormido me pasaba un poquito me dormía ahí sentía que me había hecho pipí Agarraba mis pantalones, mi calzón, lo llevaba a la, a la, a la puerta de la lado, los dejaba ahí para que no se dieran cuenta, y me, me ponía para el pijama y ya me dormía. Podía ser a las nueve y media, a las seis y media, a la una, no, no yo podía robar, pero eso es lo que hacía. Un día se me olvidó pasarme en ese huequito y me disculpí. Y me acuerdo perfecto, eran como ocho y media, nueve de la noche, se ve que había tomado un chivo de agua antes de dormir porque fue el prado, y entonces llegué con, con, me despierta mi papá y me dice, pon tu maleta, y yo, no, pa, o sea, de verdad lo tengo aquí, he tenido cinco años, pon tu maleta, me acuerdo de la maleta, me acuerdo de los calcetines, me acuerdo de los pants, me acuerdo de mi hermana, me acuerdo de mi mamá, mi hermana llorando, me subió al coche, me acuerdo del coche, y yo venía llorando y me acuerdo que me dio como cuatro o cinco vueltas al parque ecológico, 
Porque yo venía ahí juntito. Entonces, imagínate, pinche patológico, aparte no había ni nadie que se veía bien, pero yo me decía, ese es el pinche que hizo todo el Pero sí sufría, o sea, ahorita me cago de risa. Este, pero, pero sí sufría, y yo decía, no, no, por favor, no venga a dejarme un pinche bosque, ¿no? Y este, lloré, lloré, mi papá me dijo, no quiero que yo no hacer pipí. Regresé a la casa, le pedí una oportunidad, me seguía haciendo pipí, pero la neta. Ya luego me llevaron al psicólogo y, y le dijeron a mi mamá que yo tenía pavor en el padre. Entonces, que muchas veces yo vivía todo el día tenso y cuando llegaba aflojaba los esfínteres todo y ahí, ahí es donde descargaba mi, mi mierda. Pasa el tiempo y quiero decirles que yo fui, la, mi infancia la veo muy difícil, o sea, siempre era, no quiero llegar a casa porque me probé tres y mi papá me va a madrear, no, no me pegaba, eh, no, no me pegaba, no, pero me va a madrear en el aspecto, pues el grito, el no sales, el castigado un mes sin salir, y, y para mí fue muy doloroso. Entonces yo decía, bueno, ya quiero que acabe esto, ya quiero que acabe la primaria de la preparatoria, todo el día no quiero estudiar. De hecho, mi esposa tiene una cuenta en Instagram que se llama Escape de Letras, se come cinco libros al mes. Y, y yo no leo ni la carta del restaurante, claro, porque, o sea, le digo, pide por mí, pide, pide, me gusta todo, soy fácil, pero si es algo que tengo acá que no me gusta el estudio, no me gusta la lectura, no me gusta eso. Y yo admiraba mucho a mi familia, mucho, admiro, admiro mucho a mi familia, pero yo desde los 14 años, yo siempre fui un soñador, muy romántico, yo no era muy viejo, yo quería trabajar rápido precisamente. Porque yo dije, algún talento debo de tener, cabrón. O sea, no se me da estudio, no se me da. No, y mis hermanos muy chingones. Y, yo decía, yo necesito hacer algo donde sea yo reconocido. Como niño, tú esperas un reconocimiento y no será una carga para tus papás. Entonces, yo trabajaba mucho con eso. Entonces, un día me invitaron a un, eh, jóvenes libaneses o este, que es un, una. Este, se me fue la un, eh, un congreso de. de ascendentes libaneses, a los 15 años me tocaba ir al primer congreso y yo no tenía para el, para el boleto y para todo el congreso que costaba 600 pesos y en ese momento mi papá me dijo yo no te lo voy a pagar tienes 15 años y tú ya tienes que ser autosuficiente de lo que tú haces si quieres invitar a una niña entonces pues trabaja, y digo papá pues me das 200 pesos a la semana ¿cómo voy a llegar a cubrir 600 pesos? ¿qué es lo que me los gasto? pues en la en el día a día me dijo, piensa. Mis amigos llegaron todos con sus boletos, sus papás se los habían pagado. Y en ese momento, la verdad es que yo sí me dije, me dije, ¿qué, qué papá va a este? ¿Por qué? Porque todos quieren el boleto, todos van al viaje y yo estoy sufriendo para poder ir a ese viaje. Mi mamá se acercó a mí y me dijo, hijo, que no se te cierre el grupo. Piensa, ¿qué harías? No, pues tú dime, me ayuda. Una rifa, va a una rifa. ¿Qué quiero que para? No, pues tengo 400 pesos ahorrados, bueno, yo tengo 1500, se los voy a prestar. Fuimos a, bueno, fuimos todavía a sesión amarilla, no había no, 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 no. Entonces me meto a la sesión amarilla, busco en el centro, tiendas de bicicletas, llevo por la bicicleta, la compro, hago boletos para la terminación con la Lotería Nacional. Y gana una tía, pero me aprendí a mover, le daba boletos a mi abuelo, a mi tío, a mi primo, a mi abuelo, y saqué 8500 pesos de esa vida. Yo dije, a su madre. 8500 pesos en un mes, no, 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 yo soy una pistola para negociar, para hacer billete, ¿no? Entonces, y yo creo que aquí está mi camino. Este, de repente, me voy al viaje con mis amigos, y para qué les cuento, el mejor viaje de mi vida, ¿por qué? Porque lo había pagado ya. Mis amigos, ah, sí, vamos, ah, sí, vamos. Yo llegaba al hotel, disfrutaba cada instante del lobby, y les decía, espérense, se van a irnos a dormir. Disfruté mi parte, disfruté la comida, disfruté los deportes, disfruté todo al máximo porque me costó. En ese momento yo le dije, yo dije a mí, yo me dije a mí mismo, qué mal pedo de mi jefe que no me quiso aportar el viaje. Pero lo que yo no sabía es que mi papá me estaba formando para poder ser autosuficiente, para poder creer en mí y para poder ser lo que hoy, sea mucho, sea poco, soy. Hasta que vas creciendo y te das cuenta que los hijos tienen la razón. Porque siempre te pasa, siempre. Va pasando el tiempo, tienes hijos, te volteas y dices, ¿qué razón tenía el viejo? ¿Qué razón tenía el viejo? ¿Y qué razón tenía el viejo? Y 
seguimos, seguí mi vida en la Chavipa, a los 15 años me acuerdo perfecto, fui al psicólogo, pero yo siempre he estado yendo a los psicólogos, es de gente humilde, de pedir ayuda, de decidido, chavos, que no a un, a un caos, a una situación sumamente difícil, antes de pedir ayuda, porque no somos, no somos malos, ni somos, ni somos internados. Yo fui al psicólogo a los 15 años porque no sabía cuál era mi visión. La psicóloga le dijo a mi mamá, ¿qué te con tu hijo? O sea, tiene 15 años, ¿cómo que cuál es su visión? Y yo tenía de verdad la cabeza, ¿cuál es mi visión? Yo era romántico, no era tristero, quería una novia, la chimenea, la película. Y mi mamá me decía, ¿acaso qué se de no a ver? Dice, ve esa niña, no, yo quería trabajar, no quería. Eso era así. Desde los 15 años, mi mayor sueño fue formar una familia. Ese fue mi mayor sueño. Antes que una empresa, antes que un coche, antes que todo, yo veía la familia de mi abuelo, veía la familia de mi padre. Yo decía, qué chido es tener una familia linda y con tanto amor. Y esa fue mi misión. Yo quería formar una familia. Me meto al tema de los negocios del, de, del abuelo, de mi papá, nos va muy bien, gracias a Dios. Me vuelvo el gerente de ventas, gerente de compra, luego el gerente de ventas y de compra, luego el CEO, y no sé qué increíble. Y yo dije, no manches, ahí empecé a tener esos reconocimientos que les estoy diciendo que me faltaban en la escuela. Y era de nada, no manches, qué exitoso eres, ve cuántos daños están formados aquí. ¿Cuánto vende? No sé qué, tú llegabas a la, a, la, a la cámara empresarial y te invitamos al consejero de Comarret, y te invitamos a tal, y no manches, y el emprendedor del año de igual, y el emprendedor de no sé qué mal, y el y Entonces, puta, el pinche hombre lo empieza a alimentar, 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 y luego para parar ese cabrón, a la madre, no lo paras. Y luego, precisamente por eso, tienen que venir esos tipos de chingadas que te tienen que dar la vida para bajar de nuevo, usted no, porque francés, señorita, pero. Si no hablo como hablo, se me va a quedar. Entonces, de repente, ego, 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 yo decía, no manches, soy reconocido de esto, soy empresario, del año, sexenio, la nada. Y de repente, a los 32 años, yo con todo, ya una hija, una familia que está mal, y mi esposa, mi hija, mi primera hija, los negocios han de pie, me entra la pregunta, Así, desde como yo interior que tiene esto, me dice, eres feliz. Yo estaba en la oficina. Y yo me metía al trabajo familiar porque me tenía que meter al pues, trabajo familiar, porque yo me sentía que necesitaba brillar en algún lado y ese era el lugar por, por, tener, la, por tener la rifa de la, de la bicicleta. Este, y mi papá me presionaba también, yo no quise estudiar precisamente porque no, no me gustaba el estudio, pero también cuando empecé a trabajar con mi papá era muy, era muy difícil trabajar con mi papá porque somos muy diferentes. Entonces un día hubo eh, la oportunidad de decirle, papá, yo ya no quiero estar contigo, me voy a salir a estudiar porque tú y yo vamos a acabar mal y yo te quiero ver como un padre, no como un patrón. Entonces, ese es, es el cuento muy largo, pero... Abrí una sucursal gracias a mi abuelo y a mi papá, que me dieron la oportunidad. Me fue muy bien solo a los 18 años. A los 21 tuvimos que abrir un centro de institución porque me fue tan bien. Pero, pero a estos 32 años, cuando yo estaba realizando y de verdad tenía todo el día, de verdad, yo, no, yo no me daba cuenta que tenía todo el día. Ese es otro pedo. No te das cuenta que tienes todo en la vida. Hasta que te pasan cosas bien cabronas. Y entonces yo tenía todo en la vida. Pero llegó esta pregunta de eres feliz y yo dije, no, ¿por qué si no eres feliz? Pues es que yo, yo siempre quise ser actor, pues es que yo siempre quise ser jugador del NFL, pues es que yo siempre, y mi papá ahí, porque hay un pedazo que no les he contado, que no les voy a contar porque es muy largo, pero mi papá siempre fue médica de los, médica de los, es como los doctores con los hijos, de cabrón, vas del todo, vas del papá, pero me gusta la bicicleta, no, cabrón, vas del todo, porque le gasta tu patarabuelo, y mis abuelos, mi madre, yo. ¿Vas a romper ese pedo? Entonces ahí es donde yo me sentía frustrado porque vas a ser acá en la botella, en la botella, en la botella. Y llegó un momento en el que dije, eres feliz, no soy feliz. Pues sí que no, cabrón, ya tienes 32 años. Entonces me paré y dije, papá, ¿sabes qué va? Yo ya no puedo estar aquí porque no soy feliz. Pero cabrón, ¿cómo que no eres feliz? Güey? Ganas tanto, tienes esto, tienes lo otro. ¿Qué es una cosa aquí? Digo, pero es que no me estoy realizando. Entonces, 
Ah, y todo eso se dio también, porque me invitó recién casado a Dios. Me invitaron, bueno, no me invitaron, mi esposa es un diablo, me hablan y dice, oye, hay un cartelón aquí donde me están pidiendo casi para hacer una película en un pueblo que van a dar. Y yo, guau, wow, neta, ¿dónde? Yo iba a la oficina a la de la mañana, no iba a Perú. Le digo, ¿dónde qué? Y yo dije, no, pues que en la paz llego, me formo. Yo nunca había un casi, yo nunca estudié nada de actor ni nada, pero yo dije, yo, yo necesito vivir esa experiencia de ser esta para ver cómo se, cómo se hace una película. Me formo, paso, y le dicen, lee lo que tienes que, que actuar. Y yo, ¿cómo que tengo que actuar? Sí, lee, y ahorita vas a pasar el de la cámara y vas a actuar. Ok, ya sabes, paso con mi, con mi número aquí, la chica, y le digo a lo que me está grabando, ¿qué hago, cabrón? Me dice, actúa cada uno lo que le hice, pero ¿cómo? Así no tú ya, tú vas a dejar de ti, tú vas a echar la, tres, dos, uno, y yo asaltaba un camión, o sea, yo asaltaba un pinche camión, y se veía ahí lo que decía, ¿no? Entonces, ya sabes, yo aquí me he parado en el... Y digo, esta, esta es mi pinche oportunidad, güey. O sea, no voy a trabajar, me va a patotear mi papá. Este, y me trabé cuatro horas en la pinche cola. O sea, no mames, yo quiero quedar con tu padre aquí. Y dice, no mames, me tiro al piso. Así como la que soy real, güey. ¡Pum! Y me paro y ¡Bájate, puto! ¡El dinero! ¡El dinero, cabrón! Y me pongo así. Y el pinche, el de la cara se queda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, entonces ya acabo. Yo digo, ¿por qué te ves, cabrón? La calle. Y yo le dice, no mames, llevo dos años en este pedo y es la primera vez que lo que un pendejo se queda acá. Y la chica. Y yo le digo, pues cabrón, para que veas que soy actor, cabrón. Entonces ya me voy a mi casa. Y mi señora feliz, ¿cómo te fue? No, yo creo que bien, porque este cabrón se acabó de decir, ¿qué tal, no? Sal, al segundo día me habla. Oye, Bernardo, te quiero ver el productor y el director. Ah, cabrón, de verdad, sí. Voy payaso. Entonces llego. Oye, queremos hacer todas las pruebas. Dale, entonces ya cogete, haga las pruebas. Y el director no va a decir al director. Yo creo que ya va a haber nada. Entonces, oye, ¿cuándo fue a mi oficina? Sí, llego a la oficina. Oye, Bernardo, oye, Bernardo, ¿por qué era bueno? Oye, Bernardo, ¿qué experiencia tienes, este cabrón? Y le digo, pues la central de abajo, cabrón, porque no está ahí abajo, pero no, que no, creo que no, pues machetero, la chica, pero no. Me dice, no, no, no tienes mucha madera. Me dice, vas a ser el nombre de la protagonista. Y yo, no mames. No, no, le tengo tu marco película, cabrón. O sea, yo no he hecho esto jamás. Me dice, no, 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 tú confía en ti, tú puedes improvisar, así como estoy haciendo ahorita porque no te puedo. No, no es cierto. Entonces, tú puedes improvisar, tal. ¿vale? Y le digo, bueno, que me parece bueno, y empiezo a ver el tío. En la vida había estudiado tanto, cabrón. O sea, era un pinche de este tamaño que me tenía que aprender. Yo le decía a mi esposa, yo no voy a tener que aprenderme todo esto. Sí, es que tú eres kinesquésico, no es que nada. Tú te autoaprendes con la práctica. Porque ella, ella es como un búho, es como aquí desde de la rica, ¿no? Ella es, eh, ella dice, después, ¿qué es esto? Él es lo que paga mi pinche diccionario. No, nada no, más, yo nada más que yo. El principio, pero no. Y de repente mi esposa me, 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 me dice en el guión y en una escena, pues viene una escena muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, no le va a no, no, ¿cómo se le va a subir? Y dice, no, y, no, no, le digo, déjame hablar de mi esposa, la verdad, pero me sigue casado. Y dame chance de ver si le da chance, cabrón. Y me dice, bueno, no, tú tranquilo, sal, 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 hablar, entonces dale, bota. Pues no manches, le dieron el nombre de la protagonista. Y me dice, ¡guau, wow, bro, qué chingón, tu sueño! ¡Tal! Porque ya sabes, yo como lo he a mi papá cinco meses sin trabajar, me tengo que salir. Y mi esposa, ahora, pero pues no te he contado así como que el asterisco de contacto, ¿no? Y dice, pues tienes que besar a esta chata y tal. Le digo, la verdad, la verdad, yo así te lo digo, si yo estuvieras acá y yo ahí, te diría, ya me cachate. Yo. Te estoy diciendo la neta, para que tú me digas lo que realmente quieres que yo haga, eso es lo que voy a hacer, porque estamos recién casados, porque tú conociste una empresa y un pichador, entonces tú dime. Y me dice así, mi señora de la verdad es la reina del universo. Me dice, ¿guardas tu sueño? Sí. ¿Echas el lado? O sea, no, 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 pero yo voy a estar en esas pinches escenas y me voy a estar contigo y voy a estar. Claro, onda, y tú sales extra y qué 
qué chingón, y así fue. Hicimos la película, que fue increíble, ella fue extra, la actriz que le tocó de nuevo, la verdad, muy respetuosa, muy padre, fue una gran experiencia. Luego fue, me invitó a hacer otras dos películas en México, y ahí fue lo que mi papá me dijo, me dijo, oye, ya, cabrón, y mi esposa también me dijo, brother, bájale, porque pues es tu sueño, pero ya bien te invitada, aquí. Y por eso salió el porque un día mi esposa me dice en pandemia que yo estaba en un show de semana por tener la chapa, y me dice, oye, va a haber un cerro de pandemia, eres muy intenso, yo lo que quiero aquí en la casa, a ver qué haces, baja de esta aplicación, el saltó, y una buena noticia. Si hay que besar a alguien, es a mí el pendejo. Entonces, <risa> entonces, si quiero besar, porque la actriz, la chica, es a mí. Para no hacer el efecto claro, voy a despedirnos porque te falta mucho que contar y caray, qué lástima que no podamos seguir porque me hubiera gustado mucho platicar todas estas experiencias. Quiero decirles, más persona que personaje, todos tenemos una historia que contar, todos hermanitos de verdad del alma, faltaron muchas cosas que platicarles, todos tenemos una historia que contar, ni una historia es mejor que la otra o peor, es tu historia. Somos auténticos, es nuestra vida. Yo acabo de vivir en este momento, hace unos meses, una situación muy difícil, muy, muy difícil, yo creo que la peor. Toda mi vida fue muy fácil, en todos los aspectos, hasta que un día hubo una quiebra económica. Me sentí muy fracasado porque ese era el talento que yo creí que tenía o no tengo. O sea, siempre el fracaso es nuestro principal maestro y todos fracasamos antes de llegar a la iglesia. Pero el ego estaba muy inflado precisamente por los negocios, porque iba muy bien en los negocios. Yo pensé que sin los negocios de Hernando no era nadie. Porque todo el mundo llegaba a mí, no, 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 si no, 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 no. Y ahí es donde me di cuenta de quién es, quién no es y quién nunca fue. Y eso es lo que tenemos que también darnos cuenta en la vida. Hubo una quiebra de negocio muy fuerte por un problema familiar de neuropatía, que eso es horrible. Eh, luego hubo un, un fallecimiento de un sobrino que fue muy, pero muy, 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 muy que luego les platicaré la, la, la historia, pero yo pensé muchas veces después de la quiebra de negocio, después de la, de, 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 del fallecimiento de su primo, y luego mis papás tuvieron una ruptura. Entonces imagínense, quiebra económica. Yo con 30 tiendas abiertas y sin poder surtirlas. Luego el fallecimiento de mi sobrino, todos los gastos se implica. Luego mis papás separados un tiempo. Y lo único que me salvó fue que el sueño que yo tuve esos 15 años de formar una familia y que hoy es mi principal empresa, es el tener todo el éxito del mundo. La vida es como una araña que tiene cinco patas. Dios, bueno, ese es mi orden. Dios, la familia. Dios, tú, la familia, los amigos, más bien el trabajo y los amigos. ¿Qué quiere decir? Hay que darle tiempo a todo lo que tenemos que darle tiempo, porque en el momento que se fracturan una pata, las otras cuatro salen. Si se fracturan dos, hay tres. En lo que se recupera uno y la otra. Yo les recomiendo que, de verdad, cuando vengan estas adversidades que muchas veces no queremos poder superar, que a mí me pasó con esta etapa, y que yo pensé en el suicidio, no, no me iba a suicidar. Yo siempre decía, yo no entiendo cómo hay gente que se suicida. Hasta que llegué a este punto donde llegué a mi sala, debía ocho meses de colegiatura, me dijeron que si el lunes no pagaba, no entraban mis hijos, me sentía lo que más fracasado, hipoteca sin pagar, sobrino fallecido, quiebra económica, y yo me volteaba a mí. A mí. O sea, yo llegaba a mi casa, mis hijos y mi esposa, y era mi todo, me quitaba el saco de los problemas de fuera, llegaba y no, sí, abrazo, vamos a comer, a esa niña, no, no, se dormía, viva la sala y literal me quedaba dormido y llorando para ver qué chingada iba a hacer para sacar a mi familia adelante. Pensé que esos eran problemas y ahí 
perdí mucha felicidad, mucha, mucha, pensando en dónde voy a meter a mis hijos, qué va a pasar en mi casa. Ah, quiero platicar un rapidísimo esto. Bernardo, antes de estar privado de su libertad, Bernardo, después de estar privado de su libertad. Yo acabo de estar privado de mi libertad. Antes de los problemas, pensé que eran los peores problemas de la historia. Pensé que el mundo se iba a acabar hasta que estoy privado de mi libertad y me doy cuenta que esos no eran problemas. No tienes algunas colegiaturas, llevarlos a un este, colegio público. No tienes para la hipoteca, pero con mi familia. Todo tiene solución, todo, todo. Nada más que nuestro picheo. ¿Cómo? Este, colegios públicos. ¿Cómo me fue aquí? A ver, cabrón, eres muy chingón, ve y, y, y rompete la madre y sal adelante. Eso es lo que tenemos que tener, huevos, para decir, ¿sabes qué? Está pasando esto, lo tomo y hay que generar acción. Eso es lo que nos falta mucho. ¿Qué va a decir mi primo? ¿Qué va a decir el tío? ¿Qué va a decir mi suegro? ¿Qué va a decir, ¿Qué va a decir la chingada? Eres tú. Si tú vas a estar pensando siempre en qué va a decir la gente, nunca vas a ser tú y ahí está el fracaso. El principal fracaso que puede tener un ser humano es no ser él y querer suplir las expectativas del enfrente. Sé tú, dedícale el tiempo a la gente que amas. Dile a tu esposa que la Dile a tu esposa que la amas. Dile lo que sientes. Perdón que me quieren, pero de verdad han sido situaciones muy difíciles que hoy. Les puedo decir que esta es mi segunda conferencia. Después de haber estado privado de mi libertad y no saben cómo son mi estar aquí. No se sabe. Porque nadie sabe lo que significa la libertad hasta que la pierde. Porque yo pensé que los pedos eran el dinero y la economía y que iba a decir la gente y la chingada. Eso vale madre. Yo decía, por favor Dios, déjame salir y ver a mis hijos. 101 días sin ver a mis hijos. Ese fue el dolor más grande que puede tener un ser humano sin saber cuándo los iba a ver. Yo soy creyente. Yo estuve ahí y hay muchas historias que contar de pronto en los términos que puedo ir con abrirles mi corazón de ese tema. En, 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 completamente tema espiritual completamente tema espiritual yo aprendí a rezar con fe allá adentro tuve señales de Dios que no se pueden imaginar el día que cambió mi vida ahí fue con mis tres herramientas de sobrevivencia resiliencia inteligencia emocional y empatía son tres elementos bases que debemos inculcar en, a nuestros hijos y en las escuelas para que esa inteligencia emocional en vez de agarrar y decir chile su madre ahorita me suicido digan espera de pendejo la vida es un milagro espera que esto va a salir inteligencia emocional el día que yo me rendí en los pies de Dios prendí una veladora y le dije Dios yo hoy me rindo ante tus pies no puedo con este dolor Ayúdame y dime qué tengo que hacer, cuál es mi misión. Y empezó la resiliencia y dije, yo estoy aquí para algo. Mándame el mensaje. Al otro día me empezaron a llegar mensajes de Dios que se los platicaré. Y desde ahí cambió mi perspectiva, cambió mi espiritualidad. Y yo todos los días me levantaba con una sonrisa a hacer ejercicio y a tratar de dar lo mejor de mí en ese lugar que para mí fue muy duro quiero decirles que saliendo de ahí yo lo más sagrado que puedo decirles que tengo es mi vida y mi familia lo demás es lo de menos quiero invitarlos banda a que de verdad valoremos hoy no sabemos yo dando una conferencia el 2 de diciembre le decía a todos los chavos que estaban ahí todas las personas no sabemos si hoy estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas porque siempre es para arriba, para arriba, para arriba pero también ves que te puede pasar ves que puedes perder un familiar un hijo, economía ves que también valoran todo eso que hoy tienen y que no agradecen 
Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es todos los días amanecer y agradecer. El poder del agradecimiento es el mejor aliado de la depresión, el peor aliado de la depresión y el peor aliado de la ansiedad. Párate todos los días y agradece. Yo no sabía lo que significaba un vaso de agua, comida, yo no conocía el hambre, yo no conocía el estar encerrado y no en el cielo, yo no conocía el tener que cagar con siete personas en el mismo estruzado, en un cuartito, yo no conocía el, el tener que bañar con agua fría, limitadas, no lo conocía, pero sabes que me iba a un pinche de edad y decía, ah, no hay agua fría, no hay agua caliente, eh, ayúdenme con él, no, ya me lograste, tienes una verdadera. No saben lo que yo soy después de haber estado ahí, es que yo agradezco a Dios la oportunidad que me dio de tener esa violencia, porque les puedo asegurar que yo hoy soy mucho más feliz que antes con el doble de problemas y con el doble de deudas. La vida es un milagro y se vive hoy. El pasado ya es historia. El futuro es un misterio. El presente es un regalo. Vamos a vivir. Fíjate que hace mucho tiempo que yo, que yo tenía, bueno, no, no hace tanto tiempo, pero yo tenía ansiedad, o sea, no sabía que si sí, sí, te vas a botar la cabeza, el corazón te vas a picar, te duele las manos frías, que si te vas a morir, que te va a un infarto, que te va a morir, que te vas a morir, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? Bueno, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes ansiedad? Fíjense, yo dormía bien, se me daba bien, no me bien, no me si yo tomaba bien sana, algo que hago. Pero bueno, yo como una vida más sana, no podía creer. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están cortando los cables o qué onda, no? Y yo decía, híjole, si yo estoy pasando ansiedad y tengo una vida sana, no me quiero imaginar las personas que no tienen esa vida sana, o sea, que realmente no pueden curar un buen sueño, que realmente no comen bien, que realmente no tienen una vida activa, que tienen una vida sanitaria. Eh, de verdad que la ansiedad se tiene que quitar, o sea, primero se me ocupe, antes el círculo de dormir, comer bien, este, cuidar. Después, la meditación es súper importante, el ejercicio, por supuesto, no puede faltar. Y cosas importantes también, hay que tomar decisiones y alejarte de las personas que declaran. Tenía una relación, y era una relación tóxica, una relación a distancia, una relación que literal ya me quitaba el sueño. Y son esas decisiones que te duelen hasta la alma, que me dices, híjole. ¿Y qué creen? Que terminé esa relación y por obra del Espíritu Santo se me quitaron los ataques de ansiedad por un tiempo, después regresaron a una pandemia y demás. Pero bueno, fíjense que les quiero platicar que justo en este tema de ser conscientes de lo que uno se mete a la boca, ¿verdad? O sea, la comida, obvio, como no se llama por otro lado, no sé qué están pensando, pero bueno, no, no, no. Quiero invitar a Gise, una mujer que no sé si es más bella por dentro o por fuera, no lo sé, pero que por supuesto es una mujer chingona, una mujer perdedora, y tiene esta marca que se llama Vía Keto. Y quiero, por favor, Gise, que nos platicas y nos, nos platicas y nos presumas qué tienes aquí. Platicas qué tienes aquí y queremos por ahí que vengan a tortillas. Aquí tenemos las tortillas. ¿Nos tortillas en gorda o no en gorda? Bueno, bueno, es tú. Sí, bueno, a ver, nos va a dar un poquito de contexto. Ojo, yo no soy TikTok, por cierto, ni influencia tampoco, porque yo no sé nada de eso. Bernardo sí, yo no. Este, pero creo que agradezco mucho la primera invitación, porque si de algo sé y de algo estoy segura que puedo compartir un poquito, es que conozco la ansiedad, conozco la depresión y conozco mi inseguridad. Son tres cosas que dominan perfectamente. Y esto que tú estás presentando amablemente, Luz. Es el fruto de todas mis inseguridades, toda mi depresión y todas mis ansiedades, ¿ok? ¿Quién de aquí es mamá? ¿Hay mamás? No, están muy chiquitas, tu mamá, así, las todas. No, no hay mamá, bueno, yo vuelvo por todas. Yo tengo primero, primero de tres años. Ah, mira, es mamá, ok, ya me van a entender, bueno, no me van a entender. A ver, todo eso nace porque mi mayor momento de ansiedad fue cuando yo tuve mis hijos. Yo tuve un embarazo de gemelar, tuve dos bebecitos. Este, tenía 25 kilos de más, gracias. Este, fui la bonita de mi familia toda la vida, con los todas las dietas, la de la luna sola, la de la sol, la de y la del maple, que la domino perfectamente. La única que yo no he probado jamás en mis casi 40 años fue la dieta keto. Y ahora fue como muy bonita, ¿no? ¿Quién ha escuchado la dieta keto? Pero esta van a probar, ¿eh? Ajá, bueno, sí, algunos lo conocen, ¿no? Un día me cayó luz de cuna, 
de puro churro, o sea, en México porque soy venezolana, por eso hablo un ratito, me cayó un libro que se llama Reinicia tu metabolismo en 21 días de Mark Season. Quienes puedan, por favor, búsquenlo porque a mí me cambió la vida y dio luz a este proyecto. Hablaba de cómo llevar un estilo de vida saludable en base a un estilo de vida cetogénico, en base a una dieta keto. ¿okay? Yo aprendí, leí, estoy certificada ya como, este, como chef en nutrición keto, este, y eso me transformó la vida. Un libro me transformó la vida. De tener 18 años de carrera en banca y finanza, que odié, odié, pero aprendí mucho, este, me cayó el libro, un libro que me transformó la vida libro que dio origen a que yo creara mis propios productos sin azúcar, sin gluten, sin harina refinada, muy bonito el carbohidrato, pero lo más importante, buenísimo, total buenísimo. Eso es como música para mis oídos de luz. Oye, ¿no quieren que les den a probar? ¿Qué tres, tres parientes se quieran venir a probar? ¿Qué quieren venir a probar? Digo, porque no me tienen mentido. Tres por el cuerpo, hasta que se acabe. Sí, por favor, compra una foto y suba a las redes, hay que apoyar esa de porque no tienes. Por favor, no pide que tu Instagram, pide que tu Facebook, pide que tu punto oficial en TikTok, pide que tu, pide que tu. La mordida. Uy. Hijo de Dios, la vida. Bueno, aquí están poniendo una de otras cosas, pero creo que porque se les va a gustar. Adelante. Ahora, si les gustó, oye, no. Lo que sí me encanta es que me encanta 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 que me ¿Sabes? Así, por ejemplo, yo cuando digo eh, las mujeres que, que de pronto son maltratadas en el lugar y demás, cuando logran salirse es porque tienen que ayudar a las demás mujeres a que lo logren hacer también. Claro. Entonces, en nuestras pobres, en, nuestros, en nuestros problemas, en nuestras, ¿sabes? En lo que nosotros podemos hablar, nuestro, ¿cómo, cómo, de cómo llevar esto, pues sí, esos, esos efectos, esas cosas que no sabemos hacer con ellas, es pues, para eso, para que ayudes, para que lleguen este nuevo proyecto y entonces sí. Entonces, en un abrazo para el por favor. Gracias.